¿Cómo es la historia de los autos en vaca muerta? Increíble, Jorge, un escándalo Escucha que esta crees. historia porque este país no tiene destino. Escucha. Ayer nosotros hablamos con Iván Budasi, titular de Arba, que nos contó que descubrieron una manera bastante creativa de eh, evadir impuestos, de pagar menos impuestos. ¿Qué hacía la gente? Tenía autos en la provincia de Buenos Aires, o en la ciudad de Buenos Aires, o en otros lugares del país pero los eh, anotaba como que en realidad tenían, y este es el término técnico, guarda habitual en Vaca Muerta, en Neuquén. ¿Qué lograban con esto? En lugar de pagar 25 mil, 30 mil pesos de impuestos, pagaban solamente 2 mil. Es decir, pagaban de 10 a 12 veces menos de lo que tenían que pagar. ¿Qué significa? Que decían que el auto lo tenían en Lo tenían lugar? allá, en Vaca claro. Muerta. Pero lo usaban acá. Lo radicaban allá, digamos. Ah, como... Radicás el auto en otro lugar claro. que claro. paga menos. Porque vos lo que decís es que tiene guarda habitual en ese lugar. Entonces vos podés ponerlo en ese lugar. Lo curioso es que nos contaba ayer la gente de Arba que es un terreno que tiene 250 metros cuadrados y había radicados ahí 7.500 autos. Ah, Uno arriba del otro. No hay manera de que eh, se lo guarden. Eran 1.500 de provincia, 1.500 de capital y el resto de otros países. Lo que pasa es que empezó a trascender la lista de no, por favor. las personas que hacían esto. Y hay algunos conocidos tuyos, Jorge. No, 100. Sergio Joclender, por ejemplo. Joclender tenía Sergio el auto Joclender ahí. tenía una Ferrari F430 radicada en Neuquén. El señor Jorge Acero Cali. Otro hombre que también siempre anda Acero, con, querido, sí, también Acero. Anda flojito de papeles, tenía una Ferrari 458 Spider descapotable, también la tenía radicada en Neuquén. Incluso también aparecen los hermanos Sirigliano, los dueños del Grupo Plaza. Mira vos. Tenían varios colectivos, tenían como una especie de mini de, bondis, de colectivo ahí. radicada en Neuquén. Una cosa tremendamente insólita, porque los colectivos claramente tienen un recorrido. Claro, obvio. Bueno, puede decir que tenés un colectivo en Neuquén. Así que la verdad es que este escándalo, que era simplemente una curiosidad o un descubrimiento de lo que estaba pasando a nivel impositivo, se transformó en un escándalo con famosos. Eh, hay Audis, BMW, Mercedes, Benz, Porsche y cinco, cinco Ferraris. Así es como tiene la gente autos de alta gama. Ahora, es más escandaloso... Mucho porque, más, es obvio. Más, es más escandaloso porque pasa lo siguiente, la municipalidad de Neuquén está metida en el asunto. Ellos saben... Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos dicen, bueno, yo te cobro menos... ¿Qué es municipalidad? Para... Bueno, sí, o hay, o hay que ver a quién pertenece eso. Sí. No, no tengo idea. No, sé, no, sé no, si no ayer, ayer, Budassi, municipio de Neuquén, a, ¿sí? ayer Budassi nos dijo que era un municipio, no me acuerdo el nombre, ah. pero era un no, municipio... No, porque no es cerca, de la... cerca de Neuquén, Vaca Muerta. No, no, es no, lejos un, de Neuquén. un municipio de la provincia. Ah, ok, ok, ok. Un municipio okay. de la provincia, pero quiere decir que... Allí Tiene es otro nombre el, el pueblito que está ahí. El municipio de San al... Patricio del Chañá. Ahí está, es ahí está, que es está, eso. Que está en Caracas. Esa muy, te imaginas lo que debe ser. Claro, claro. Una cosa. Claro. Es un negocio fabuloso. La municipalidad de San Patricio es, del Para Chañá. ellos era un negocio no, también. De pedo a intendente, ¿me entendés? <risa> Lógico, para ti los negocios. Pero supongo que reciben el dinero de los impuestos sí. que pagan por esos impuestos. Obvio, claro, claro. 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 Lo que no, pasa es que el auto acá es muy impresionante la relación. Es casi que lo que nos contaba Budasi es que funciona como una especie de paraíso fiscal de acá, nuestro, vernáculo. Porque... Y fíjate, 30 mil pesos contra 2 mil. Ahora, en cualquier caso está mal ser si auto barato o caro, pero si encima es una Ferrari.